<risa> Ni una palabra, pero le damos la bienvenida a nuestra bruja en su día. Gracias, Muy buenos días, Pito, Teresa. Buenos días, ¿cómo están? Viste que yo toda la vida te dije bruja, ¿verdad? Sí, toda la vida. Y hoy, y es día, día. hoy es mi día, Pito. Hoy es mi día. Dejé el vehículo en la puerta y todo. Muy bien. Una escoba con motor, porque nada de andar caminando. No, después vamos a andar tirando acá que <risa> ahí te dice menos. qué es lo que tienes que hacer. Ah, qué lindo. ¿Vio? Me gustó eso, ¿eh? Me gustó mucho. Pero bueno, ¿cómo andamos? Bueno, andamos bien y vamos a hacer hoy la carta al Uruguay como habíamos prometido la semana pasada. Ah, ah, a la pipetua. Que este... Uruguay nació el 25 U de agosto. El Uruguay nació el 25 de agosto de 1825 a las 19 horas 41 es el día que se... se 19 se, 41. 19 y 41 es el día de la independencia, ¿verdad? Se firma a esa hora. Se firma a esa hora y se firma en Florida. ¿verdad? En Florida. Ah, bueno, claro. eh, Uruguay ya sabemos que es... Es un virgo con el ascendente en Pisces. Virgo grandes ascendente en Pisces. Grandes grandes miserias. Es muy parecida a la carta de Uruguay a la de Brasil. ¿ah? Con diferencias de donde tiene a Marte y otras cosas, pero hay una similitud Mirá porque vos. son de la misma época casi. Porque Brasil es del 7 de septiembre de 1822. ¿ah? Entonces los planetas pesados están, están, en, el están en el mismo lugar. Entonces, si nosotros vemos a ahí ver. la carta del Uruguay, que yo me voy a acercar para yo mostrar. Sí, ¿ah? me, voy a, me, me voy a parar y voy a mostrar. Esta es la carta natal del Uruguay. ¿ah? La o sea, general. La general, la carta madre. Y esta, de la es la, vida. y esta es la revolución solar que va del 25 de agosto del 2019 al 25 de agosto del 2020. Del año, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros, ves yo que el Virgo con todo, el ascendente ¿no? en Pisces, como dijimos, grandes riquezas, grandes miserias. Y estamos acá, en el punto, pero Luna es este. Estamos en este Este es el de toda nuestra vida. Esta es la carta del Uruguay de siempre, de desde 1825 hasta el es día así. de hoy. Pero nosotros cada 84 Oye, estamos años, justo acá. Estamos acá. Cada 84 años esto vuelve a al, al retorno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos en la casa 4 y en Cansa. Sí. Este, este punto pro luna que nosotros estamos viviendo acá, Ajá. ya lo vivimos hace 84 años atrás. Ay, ¿qué pasaba? Bueno, 19, ahí, ahí hay que ir a la historia. 1935, desde 1935 a 1950, sí. fueron las etapas de alguna manera difíciles y de grandes cambios en el país. Ah. Que nosotros, en 1935, que es lo que estamos viviendo hoy, 2000, 2019, fueron, eh, o sea, sobre todo la, ahí fue la Segunda Guerra Mundial, que ah. fue de alguna manera lentamente fue creciendo el ah, país, está. gracias también... Difíciles, pero buenos. Los primeros años, como lo que estamos viviendo ahora, es no. una época de difícil y de cambios. Ah. ¿Ah? Porque esto, si tú ves el punto pro luna que ah. está arriba de Venus, está opuesto a Urano y a Venus, mm. y, a, y, a este, y a Neptuno. ¿Ah? Esto está trayendo. Urano tiene, quiere decir que acá como que están imposibilitados para hacer los cambios, como que hay mucho estrés, hay mucha nebulosa, se está viviendo una nebulosa en el país. Mm. ¿ah? Entonces nosotros vamos a un giro de 180 grados con respecto a todo lo que tenga que ver con los avances ¿ah? y a todo lo que tenga que ver con eh, organismos de repente de gran envergadura como es las compañías del gas, las compañías del agua, todo eso. Pero sobre todo también al tener nosotros, al estar pasando por cáncer, esto quiere decir, y sobre todo si está Venus, que es un planeta venenoso, venenoso digo porque de alguna manera tiene, son gases venenosos de Venus, eso quiere decir que las aguas de nuestro país están siendo contaminadas. Pero eso no importa, eso no importa quién esté. No me lo digo. Es un tema, es un tema geográfico. ¿Dónde vamos o de a ir ciclo? a la playa? Porque va a haber cianobacterias en todo, claro. Claro, es que ahí está, dice que el interior también está totalmente este, contaminado. Porque les guste la playa, les guste bañarse en el de agua. De todas formas, este es el último año, sí, ah, de todas sí. formas, este es el último año que nosotros tenemos esas circunstancias así. Porque Después se mejora. una vez que salgamos de cáncer, que nos sí. quedan más o menos dos años, porque en el 2022 Uruguay empieza un replanteo de vida importante. ¿Ah? Y va a estar ahí los próximos siete años de vida. Va a estar en Leo. Eso es un replanteo enorme que va a hacer Uruguay. Opa. Entonces ya en el 2022 vamos a estar viviendo una época como la que se vivió en 1939. Salimos de una crisis grande ¿ah? y empezamos a repuntar fuertemente, prácticamente, hasta, eh, hasta acá. Hasta el 2067 casi. Perdón. Hasta el 2000, estamos en el 2022 y 15 años más, 2000, 50, 2000, no perdón, sé, no 2022, 2000, 40, 2032, 2037. Hasta el 2037 más o ah, menos, falta. tenemos una etapa, sí, pero son 15 años de replanteo. Son mm. muchos años que vamos a tener de replanteos y de cambios. Pero esta etapa acá, que es del 2027, 2029, sí. entre el 2027 y el 2029, esta es la etapa del 50, cuando nosotros en 1950 Éxito. estuvimos... 
los éxitos totales ah. y ahí es, se, se decía que Uruguay era la Suiza de América. Ah. Cuando nosotros lleguemos acá, que es entre el 2027 y el 2029, vamos a estar viviendo nuevamente la Suiza de América. Ah. Pero antes tenemos que pasar por esta situación que es este año, ¿ah? que es un giro Dos de 180 grados. Sí, pero tenemos ahora este año 2019, un giro de 180 grados ah. que va a haber por supuesto en el gobierno, porque tenés marcado acá un giro de 180 grados sí o sí o sea, hay pérdida de poder del gobierno actual, o sea, no importa cómo, pero hay una pérdida, puede ser que siga igual, pero con, con, con distinta manera sí. de, de mandato de ¿ah? hecho no tiene la mayoría por eso, pero ya está marcado, ya, o sea, no hay ya estaba, tía, marcado. ya estaba marcado así ¿ah? entonces este, ahí empieza el, realmente el gran cambio y el gran replanteo y las grandes transformaciones que vienen para nuestro país que son muy buenas, también viene eh, acá por ejemplo, cuando lleguemos al 2022 sí. ¿Ah? Acá inclusive hasta todo lo que esté relacionado con la industria Hay un cambio en la cabeza de la gente Opa. O sea, en la cabeza del pueblo hay un, hay un cambio muy importante Que trae un gran replanteo Esto es en el 2022 ah, bueno, no En febrero del 2020 yo siempre, siempre aclaré que va a haber una crisis a nivel mundial y viste que nosotros nos levantamos mucho con las crisis a nivel mundial. Así que tendremos que pasar primero en el 2020 por la crisis, que va a ser en febrero del 2020. ¿ah? Para después nosotros, en mayo... Empezar a repuntar. Mayo del 2022, nosotros arrancamos a repuntar y empieza a crecer, a crecer, a crecer Uruguay. Uruguay, Uruguay cuando esté en este, en este punto que es en 2027... Estamos... Señora, ahorre desde ahora, señora, señora, ¿Y esto ahorre es 2027? desde ahora. 2027, 2020, entre el 2027 Ay, y el 2029. A verlo. Es una etapa preciosísima, hay una etapa de mucho progreso y todo esto es el gran replanteo y ojo que pueden seguir viniendo gente del extranjero. Acá va a seguir viniendo. En esta etapa del 2022 al 2029, emigrantes van a seguir viniendo. Me encantó esto que dijiste acá de cambio de cabeza a los uruguayos de la industria. Un cambio de cabeza porque acá, inclusive el ferrocarril. Esto tiene que ver con el ferrocarril, porque yo miré también que en, 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 en la época después de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, viste que Gran Bretaña le regala, mejor dicho, paga una deuda con, con el ferrocarril, trenes. exactamente, y con el agua corriente. Bueno, acá entonces va a pasar lo mismo en el 2022. Yo no digo de que vayan a, a, a regalarnos o a pagarnos otra No, vez. pero vamos a ir preparando el cornevis, muchachos. Pero el ferrocarril acá tiene un cambio tremendo. Y Qué todo lindo. lo que tenga que ver con medios de transporte acá tiene un cambio muy grande. Y si ah. ahí cambia el ferrocarril, cambia la cabeza de la industria de la gente. Estamos sí, porque mal. van a haber más industrias. Ah, qué lindo. Yo pienso que mucha gente va a venir a invertir porque justamente está el país en un gran replanteo y eso va a traer realmente un replanteo para todos. Y para eso tenés que cambiar la cabeza. Pero si barba. no cambias la cabeza te quedas chato como ahora, machamos. Qué o sea, barba. Hay que cambiar. Bueno, en la carta del año, a que ver, comenzó no, el, año. el 25 de agosto de este año y va a estar hasta el 25 de agosto del 2020, cuando los ascendentes coinciden, el ascendente natal coincide, coincide con el ascendente anual, eso quiere decir que hay un cambio trascendental para el país. El país, hay algo que, su, que cambia totalmente en, en la manera de todo, ¿no? políticamente, este, eh, civilmente, como sea, hay un cambio en la cabeza de las personas. Pero yo lo que veo es, estos meses, por ejemplo, son meses muy tranquilos. Acá sería acá. la toma del mandato del... De, de, de estamos, estamos acá. Ah, en la liberación la gente se siente más liberada, eh, hay un cambio de filosofía de vida, hay un poco más de armonía, hay como hay, hay esperanzas. O sea, esto está hablando de esperanza. Bien. Cuando lleguemos acá, que va a ser. Ahí es el cambio de gobierno. Es el cambio de gobierno. Y ah. el cambio de gobierno se toma con armonía. Yo no veo acá nada negativo como para decir. No te dice quién es, no. No, ah. no. <risa> Si no, qué sabe. bueno que sería que te hacemos apuestas que... Teresa si sabes cuál es decirle porque digo, hacemos apuestas te lo digo después y apostamos atrás qué maravilla no, este, eso quiere decir que acá se va a tomar con armonía o en sea la... que va a ser tranquilo totalmente la toma del mandato no va a haber tranquilo. quilombo no. bien no no es que fíjate que eh, las elecciones igual uh -huh. fueron muy tranquilas sí. fue todo muy bien y estaba marcado como que iba a ser tranquilo porque la gente realmente está queriendo un cambio cuando uno se cuando cuando el país la carta del país está parada por punta pro luna o la de carta del Año, mejor dicho, arriba de Urano, está, lo que está marcando ahí es que va, quiere haber un cambio, o sea, el país quiere un cambio. El Entonces ya está diciendo que hay un cambio. Bien. Hay un cambio, hay un cambio de filosofía de vida total. Ahora, el, después del, de la toma del mandato, sí. ¿no? eh, van a haber unos Ay, meses ahí una onda media light, porque debe ser, pienso que tiene que ser normal eso, ¿no? Ah, o sea, sí, claro. Porque, cuando recién asumen. Cuando sí. recién asumen, todo eso. Sí, Acá, porque además juegan con el presupuesto que le deje el gobierno anterior. Bueno, te digo que ahí hay, ahí hay un cambio. ¿Cómo? Porque hay una cuadratura de, de, de Júpiter y ahí me está marcando a mí que esto es en junio, esto va a ser en el mes de junio. Entre junio y julio hay una cuadratura de Júpiter y Neptuno. Hay sorpresas negativas con respecto a la plata. Mm. Ah, ahí hay sorpresas. Pero igual 
al tener este, buenos aspectos en la casa de los proyectos, que es la casa 11, sí. y está Plutón y Saturno ahí, está marcando que de las cenizas que queden o de lo que quede, va a resurgir todo de nuevamente. Ah, bueno. O sea, que de lo poco o mucho que quede... Ay, corralito. No, 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 no eso no. No tan no, grave, porque, no. No, porque si no tendría que estar marcado en la carta natal. Las cosas ah. graves, como lo que está pasando desde hace dos años más o menos, están marcadas en la carta Bien. natal. Si coincidiera la carta natal con la anual, que es lo que yo veo en junio con respecto a, a, a la parte financiera, pero no veo un Júpiter mal aspectado acá, ah, sino está. solamente en la carta de verano. O sea, no, noticias feas, pero no... No del todo No una crisis así de cerrada de banco y cosas, no. y mojo y corridas. No, y... no, no. no. Ah, está. No, no, ahí no. O sea, como que de alguna manera este, se va a poder salir perfectamente de esa situación. ¿ah? Bueno. Que es un par de meses, digamos. Es bueno el, el cambio, sea el gobierno que sea, sea el que, que venga. Sea el cambio que sea. Lo importante sea un cambio, son esos cambios de cabeza. No, y se terminan un montón de cosas, ¿no? Porque se terminan le, este, los complots, se terminan los vicios, se terminan todo lo que esté eh, camuflado. El camuflado se termina todo porque salimos de la oposición de Neptuno. O sea, se termina absolutamente todo lo que no. Y los vicios, sobre todo los vicios también. Hay una limpieza ahí. Ay, voy a dejar de, de no. mis vicios, todos. <risa> No, todos mis vicios no, por todos favor. Vicios Desaparezco. No. Todos los vicios que perjudiquen no, a la, la sociedad. No, la tampoco. No, pero todos los vicios que perjudiquen a la sociedad. Yo. Que, que de a poco van destruyendo a la sociedad. No, Fito, vos, no de, vos no destruís a la sociedad. Yo soy un vicio. Mandale entonces, saludos, va de... por favor, mandale saludos a Emma de Indiana. ¿De que dónde? dice que te adora. De Indiana. ¿De Indiana? Sí. Nos Emma. Ven, nos viene a nosotros. Emma o Eva. Emma. ¡Emma! Estoy sordo, sí, es la edad. <risa> ¡Emma! Eren, porque está muy lejos. ¡Emma, te mando un beso! Le grito porque está lejos. ¡Te mando un beso, Emma! ¿Dónde me dijiste? ¿En Indiana? En Indiana. Ay, Bien lejos que está. <risa> Ay, lo ve desde allá. Sí. Pobre señor. Lo ve, sí. que, que vaya a terapia. Le encanta, dice que le encanta verlo Peor, con nosotros. Que vaya que al psiquiatra. Que se divierte mucho entonces. con nosotros, dice. Tenemos que hacer tanda volando porque si no me cortan el bueno, cerebro. 0900, 2900, de lunes sí. a viernes de 13 a 21 Está horas. Está saliendo de abajo. El 2708-1702 también. Está y si, saliendo de abajo. Y si no, el 6655 para los horóscopos diarios. Está saliendo de abajo. Perfecto. <risa> Está esperando. Gracias, Tere. Pero hasta la semana que viene, que pase muy bien y feliz día hoy para todas las brujas las del mundo eh, del mundo Ay, sí porque nos miran desde indiana nos ven de todo el mundo chao indiana nos vamos a una tarde ya volvemos hay más día a día para vos